Yeah, ndugu za mbaji na wasikilizaji wa IRC Ripple C kama unavyojua it's a really big day na imekuwa siku kubwa ba nimeona si vibaya I can't live without talking with Mr. G B kwa sababu ni ni director anaweza kufanya vizuri ushangalia kwenye nyimbo zote zinazoshutika hapa uh, Texas uh, San Antonio um, I, let me just say Texas uh, na different cities different states uh, na ziko kufanya vizuri so but najua kuna kwaga zile cost kuna kwaga na mafanikio ba kwa sikia leo utakwenda kuongelea vitu hivyo viwili atakwenda kutuambia uh, tutachukua muda mrefu maana unajua it's a big day we came far and we have to go so but kwa wale wasiokufahamu wangependa kujua like your full name your whole name kwa maana wana, wana kuna wale wanakujua wana, wanajua hiyo tu kwa kifupi ba wajui hiyo jibi na stand for what okay yeah uh, kwa majina mimi naitwa JB Film Studio hiyo hapo ni jina ya kazi lakini jina yangu kamili ni Jacques Bitendelo so inakuwa kama vile nachukua ile initial ya kwanza na ile na ile na ile ya pili naona tia JB afu to Film Studio na kwa hiyo hivyo So unajua kazi yako there's a lot of people they don't really know how long you've been doing this but tungependa kujua how long have you been directing na tunajua ni nyimbo nyingi umeshashoot already so tungependa kujua how long have you been directing okay uh, actually me nianzaga since 2013 okay tukoni nianzaga yeah actually nianzaga ni mchurch tu nianzaga kufanya ma videos alafu you know kai gages used to there alafu nikaona kitu kenye imefurahia ukifanya So gonna what can I do? Why not just, you know, study more about filming, you know, nikaza fatilia. Yaani nikaza kustudy kwa masomo kwanza ya vile, afu nika nika ikafika kipindi pale nika nikapenda hiyo kazi, you know, na ndo nikaanza hivyo na hivyo paka hapo kwenye niko leo. Sasa imekuwa kifupi ni hivyo. Okay so ningependa kujua najua tiari una mke anaona ndoa so najua kuna kwaga zile uh, kushoot la kuna bidu wende out of state uh, ni challenge gani au mke wako anaispata au ni challenge gani unaipata au inabidi wende out of state ufanye like even two days huko mbali na mke wako ni challenge gani unaipata kuhusiana kazi yako kuhusiana hiyo Tuseme <laughs> ukweli uh, yani kwa kiufupi ni kwamba watu wanajitahidi ila si sio rahisi lakini sababu ni kazi you know, kama kazi nyingine kwa hiyo inabidi tufanye ambavyo itakavyo ili to make sure that tuna tuna feed our family you know yeah saa tu tukaka kunyumba afu tufanye kazi tutalipia nyumba inabidi tufanye hivyo kwa hiyo nikoi kwa hivyo ni kuvumilia tu sababu ni kazi kama kazi nyingine kwa hiyo challenge tuseme kwa challenge kwa hiyo ngambo ni kwamba unajua kienda sehemu mke wako kwa hiyo mwenyewe anakuwa na kumisi hivyo lakini hakuna jiu hakuna hakuna gisi ya yeah, inabidi avumilie kwa sababu ni kazi yani nikoi kwa hivyo kwa kifupi okay so We shall fika time wana ukataza kwenda kufanya kazi same ba, same same mahali kufatana na umbali wa same ba uh, kuna kuta unabidi wende but let me just make it straight yani we shall fika time mke wako ana ukataza kwenda kufanya kazi same kufatana ni state ya mbali um apana na depends mm-hmm. uh, lakini ngambe mke wangu aweze kaingataza sababu anajua ni kazi yangu ambayo nimeifanya okay. na nikutana niko naifanya kwa hiyo anaiheshimu hiyo kazi ambayo anaifanya okay. na kingine ni kwamba na depend labda mtu anaweza kani approach tuseme kwa mfano uh, namwambia price yangu afu atuku atuku agree kwenye ile price afu price ambayo anakia kuniletea yeye yeye anaweza kusema mimi niko na kiwango fulani Afikile kiwango kile ndio tutakao vile tumepana hawezi kaenda sehemu ya mbali kwa kiwango fulani inabidi mkubaliane vizuri lakini ngombe mke wangu anakuwa yuko vizuri kabisa msafiri popote pale hata Afrika zani kaenda kushuta na shida <laughs> yeah <laughs> okay so najua acha tuongelee kuhusu cost ulizozipata kwenye kazi najua kama cameraman kuna kwaga ule unaanza kwa chini unaanza na vile like camera za uwezo wa chini unajikuta unajaribu ku focus kufanya kazi yako kwa ubora zaidi ba chakuja kutoka inakuwa ina ubora wote so ni kosi gani uliyopata kwenye like cameras things like that so ni kosi gani uliyopata kuhusiana hilo ngambo ya costi um, uh, nitasema tu kwamba kamera sio ndo kushuti kamera kamera iweze kujishuti yenyewe lakini mtu anashuti anamata kamera anashuti unaweza unaweza kuwa na kamera tu yenyewe kutuna 
image nzuri ya kawaida lakini uka shoot video kuzidia hata mtu mwenye ame shoot kwenye video ya tuseme kwa mfano ya 6K kwa mfano hivyo ya anaweza ka shoot yani ni ubunifu tu kwenye video kwa hiyo kamera ambayo mimi nilianzaga nayo kwanza nilianzaga na hizi kamera za kawaida ma Canon ambayo nilianzaga nazo mpaka gisi kafia kwenye level ambayo niko hapa sasa hizi kwa hiyo huwa na use kamera kamera tofauti sema niko na na Ah, uh, kamera ine za kitofauti ambazo anatumikisha huko za 6K, za 4K na za na very soon tafikia na ku 12K. Okay. Yeah. So, ni hivyo tuseme kwa kifupi. Okay. So, tuzungumzie kuhusu mafanikio nayo. Najua umesema umeanza it been a while naweza nikahesabu inaweza kuwa maybe 5 years or 4 years now unaifanya kazi. So, ni mafanikio gani umeshayapata kwenye kazi? Uh, mafanikio ni ino, tunashukuru Mungu mafanikio ni mengi uh, mafanikio ni mengi kwa mmoja kufanya kazi pia kuna kuna zile nataka losses na kuaga emo lakini uh, kwenye hizo losses tunaona nashukuru Mungu kwa kila kwa kila, kila, kila jambo ya yeah, hiyo mafanikio na kwa iko 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 kawaida kawaida tuseme na iko vizuri sababu ni kazi ambayo mimi naitumika kwa hiyo ndio kwa maana uh, mtu anaweza kastiki kwenye kazi ambayo haimlipi vizuri tasiki kwenye kazi ambayo namlipa vizuri na pia na hii kitu nakifanya kwa sababu nakipenda kukifanya ndio maana na continue ya yeah, tuseme it's not all about the money but uh, nafanya kazi kwa sababu nimeipenda na kuifanya raia ndio maana continue kuifanya sometimes watu tunakuwa tuna tuna get so many challenges kwenye hiyo ngambo ila ila tuna tuna move forward sababu ni kazi ambayo tunafurahia kuifanya okay. yeah. so for the last word neno la mwisho kwa wale wa beginner wanaoanza kushoot uh, kwa sababu nyinyi ni watu tayari mmeshatangulia na wale wa beginner waga wanapenda ku, uh, kujua kwa wale watu ambao wameshatangulia inafika time kwa kupenda wao wajue kwa wale watu wameshatangulia wale watu wameshatangulia wana, wanakuwa kama vile wanawalipisha kupenda kuwafundisha kazi so kwa upande wako imesimamaje ukipenda kufundisha mtu kazi una kuna sheria gani na una sheria gani unazozipangilia kwa mtu kumfundisha kazi ah uh, ina depend unajua mtu anaweza kukuya tuseme kama ni mtu mwenye kingali na zero mm -hmm. yani tuseme like ndo anataka nimfunze kuanzia from zero you know sasa hiyo inakuwa iko na challenge mingi sana kwa sababu <coughs> sorry sorry na hivyo na sasa ikamfundisha mtu anataka mfundisha mtu ku shoot lakini sasa je huyo mtu anafanya kile kitu anakifurahia ukifanya ama anakipenda na yani tuseme ni tuseme kufundisha mtu from zero to hundred inakuwa vigumu sana okay. je kufundisha umoya kuzana uh, ku shoot alikuwa anajua lakini akawa tunapenda ajue vigezo ambazo anataka akavifanye ili na yeye afanikiwe kwenye kwenye ngambo ya production nikamuonyesha okay. kwa hiyo ni ni kitu ambacho kiko <coughs> sorry <coughs> kiko very simple kusana na hiyo lakini kama ni mtu mwenye anaanza from from zero inabidi yani tuko tuko naye in contact yani tuko ni pamoja kwa kwani kwa kwani mfundishe hiki kitu kwa sababu hizo ni semeni hivyo tu so mm. So lengi la mwisho najua uh, ni kitu gani na ni kwa nini uh, watu wa Texas hawapendi uh, kutafuta mwingine director wa out of state au director mwingine tofauti wana kwa tu wanaelekea tu kwako straight um, unajua mtu hawezi kufuata hawezi kufuata kama kufurahia kile kitu anakifanya anakufuata kwa sababu anaona ah huyu jamaa anafaa vizuri sana kwenye ngambo ya video acha ni mu approach naona tana mtu ani approach vipi vipi yani niona video fulani nimependa sana mimi nataka nifanyie video nasema okay fresh fresh tunakubaliana na tunafanya kitu yani ni venye yani ni kazi yangu ndio mimi nanitambulisha na kupush wengine watu kunifuata kwa sababu ya kazi yangu mimi nafanya okay. yeah so najua Tore was a big day but najua siku ilianza vizuri na imeisha vizuri uh, kwa upande wako siku mionaje imeendaje kama we shooter au uh, ile na brother Garfrey uh, mimi nita nakuona mshukuru brother Garfrey kwa sababu ni mtu ambaye alianzaka naye from the beginning you know, from the beginning from zero to seme mpaka mm -hmm. ya ame, amefikia pale kwenye eko mm -hmm. mshu, na, na, na mshukuru sana na pia namshukuru Mungu you know kwa sababu bila Mungu labda ange, ange, ange nifikia mimi lakini you know ni big challenge ambayo tumepitia tume sana kwenye ngambo ya production ila ila tunashukuru Mungu kwa kila jambo yeah na very soon ataachia nani yake uh, tachangoma yake tatoka tatoka kesho thank you yeah, so 
Okay, kwa hivyo. Okay, so najua it was a really big day. Najua ku hold ile game of Walero wa inakwenda umiza misuli things like that. So ninge kuacha when they rest and take some rest. But najua kama na hiyo Cyber TV tunakuwa tunajaribu kutafuta time hata online interview uh, inakuwa inatokea kufatana na na muda na na conversation. So kitu cha mwisho cha kuambia watu wanaofuatilia JB. Uh, Unaweza kuambia kitu gani? Ah uh, kenta waambia tu ni kwamba wazidi kunifuatilia uh, kazi nyingi zinakuja sana sana hii 2022 tunaingia emu itakuwa ni big year yani watu wa yani legacy wa stay tuned kwa vitu vizuri vitakuja hapo okay. yeah, na kingine ni kwamba waendelee kufuatilia pia nakuwa na YouTube channel unaweza kufuatilia kwenye YouTube channel na pia kuna kazi nyingi ambazo nakuwa na, na posi sana pia kwenye Facebook YouTube channel na kwenye ma media mbalimbali mbali, Instagram uh, usually Instagram na use JB underscore film underscore studio wakinienda kula tanipata ya ni seminivu kwa kifupi what about youtube youtube pia ni jb film studio yani tuseme youtube ni jb film studio facebook ni jina langu la kawaida jaki bitendelo na na nini ndo nini instagram ndo hiyo kama ni kuambia hapo ya ndo vitu mbona na use na twitter ni same thing jb film studio yeah so let me just say thank let me just say thanks for your time najua it was a really big day na tumemaliza imeanza vizuri na imeisha vizuri but let me just let you take some rest but tutatafuta time ili tu tupange mambo mengine Okay. <laughs> <laughs>